Go ahead. We want to welcome you to another evening session. Soyez encore la bienvenue ce soir pour une autre session ce soir. In which we are exploring the dimensions of Jesus' commission to go into all the world and turn people into disciples. Nous sommes donc en train de réfléchir sur la mission du Seigneur Jésus-Christ qui veut que nous partions et que nous transformions des gens en des disciples. In several earlier sessions, we have uh, examined the word disciple and related ideas. Dans beaucoup de nos sessions passées, nous avons examiné les, la question de, de disciple là et tous les vocabulaires qui sont associés à cela. And we established that the word disciple essentially means one who learns and especially by doing. Nous avons compris que le disciple c'est celui qui apprend et surtout qui apprend en pratiquant. A disciple of someone else is merely an understudy to that other person. Et le disciple est celui donc qui est sous la formation d'une autre personne. Or a disciple is a scholar. Ou c'est un érudit. Or a student. Ou quelqu'un qui est totalement soumis et discipliné. So being a disciple of Christ means necessarily the developing use of the mind as a point of beginning. Donc un disciple donc est celui donc qui s'applique au développement de son esprit depuis le début. But it certainly does not stop with the mere development of the mind. Mais cela ne s'arrête pas donc à, au développement de l'esprit seulement. That which begins in the mind is to reach the heart and then the life and character and then the footsteps. Car ce qui commence donc par l'esprit doit atteindre le cœur et se manifester dans la vie de tous les jours dans le caractère. So one of the key words for the Christian life in the New Testament is the word walk. Donc les deux mots clés donc pour le chrétien dans la Bible c'est le mot marcher. We speak of it as your daily walk. Nous parlons tantôt de notre marche quotidien. And tonight we're going to look at the nature of this daily walk. As it is revealed in the New Testament. Ce soir donc nous allons donc prendre du temps pour réfléchir sur la marche chrétienne comme cela se manifeste dans notre vie de tous les jours. We will open the Bible tonight to the book of Romans. Nous ouvrons notre Bible pour aller dans le livre des Romains. Now, this is an extremely important announcement. Et ceci est donc une annonce très très importante. Because of the nature of the book of Romans. À cause de la nature du livre de, de, de l'épître des Romains. A more important document has never been written in the history of the world than the book of Romans. Il n'y a pas de document qui a été encore plus euh, et, écrit de façon bien étudiée que le livre de Romains. The book of Romans is a systematic exploration of the nature of the gospel. Le livre en réalité est une euh, exploration systématique de ce que la parole de Dieu est. Tonight we will be, be in a familiar text at the beginning of Romans chapter 12. Donc ce soir nous commençons avec un texte suffisamment familier, il s'agit de Romains chapitre 12. Before we read the text, let me explain its location. Avant la lecture, je voudrais donc uh, uh, vous situer en ce qui concerne uh, uh, le, 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 le lieu de contexte de, de ce texte. The first 11 chapters of Romans are essentially doctrinal in nature. Il faut comprendre que les 11 premiers chapitres de Romains sont de nature doctrinale. So they are about Christian doctrine. C'est-à-dire que c'est totalement le développement de la doctrine chrétienne. Then chapters 12 through 15, the next four chapters, next five chapters are about Christian duty. Et à partir donc du chapitre 12 jusqu'au au chapitre 15, nous parlons donc des devoirs du Christ, du and croyant. Our, and our text is at the point of division between the doctrine and the duty. Et donc le texte ici est bien situé entre la doctrine et la pratique. In fact, it opens the practical section. En réalité, cela donne l'ouverture à la section pratique. Let me summarize the book, the book very simply. Permettez-moi de résumer de façon tout court et simple le livre. The first 11 chapters center around the doctrine of the grace of God. Les 11 premiers chapitres mettent l'accent sur la doctrine de la grâce de Dieu. 
and chapters 12 through 15 reveal what man's response is to be. Et le chapitre 12 au chapitre 15 donc parle de la responsabilité de l'homme. And the subject there is the responding gratitude of man. Et donc la, le sujet dans cette dernière session concerne donc la réponse de reconnaissance de l'homme. So these chapters tell us how man's response will look as he practices praise and thanksgiving and gratitude. Et donc le texte ici nous parle de l'attitude reconnaissante de celui donc qui a qui a qui, qui pratique euh, les différentes pratiques dont euh, la session parle. This practical section opens with an extremely powerful appeal. Ici donc uh, cette section s'ouvre avec un appel, une exhortation très puissante. We will call it the the appeal to Christian surrender. Nous dirons ici que il s'agit donc la, de l'appel à la soumission chrétienne. Or we'll call it what a committed Christian life looks like. Où nous pouvons dire à quoi ressemble la vie des chrétiens commis. This is found in Romans chapter 12 verses 1 and 2. Nous verrons cela dans Romains chapitre 12 verset 1 jusqu'au verset 2. Where the apostle Paul wrote. Ce que Paul a donc écrit. I beseech you therefore brethren by the mercies of God that you present your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God which is your reasonable service. Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. And be not conformed to this world but be ye transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Now, before we get into the examination of this text, let me call your attention to the last phrase in these verses. Que je puisse donc attirer notre attention sur la dernière phrase avant de nous intéresser donc uh, au message. Here, Paul refers to the will of God. Ici, Paul fait référence à la volonté de Dieu. Now, the will of God is what God desires and designs for the operation of things. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut et ce qu'il attend de l'opération de toutes choses. It has to do with the government of the universe. Cela concerne donc le gouvernement de l'univers. The control of the world of men. Le contrôle de ce monde des hommes. A special personal design for every person's human life on earth. Il s'agit donc du dessin ou du plan de Dieu pour la vie de chaque être humain sur la terre. And especially God's spiritual designs upon each human being. Et surtout le dessein spirituel concernant la vie de chaque être humain. And the purpose of the will of God is to return glory to Him. Et le plan de Dieu, l'objectif réel de Dieu, c'est que toute gloire lui soit redonnée, renvoyée. It is not for the humanistic good of man alone. Ce n'est pas pour que l'homme de façon humaniste soit prouvé bon. It is for the glory of God who deserves to be glorified because he is worthy. Mais plutôt pour la gloire de Dieu qui mérite d'être glorifié parce qu'il en est digne. So everything Christian is finally to produce the glory of God. Donc toute finalité du chrétien c'est donc de produire ce qui va glorifier le nom de Dieu. And the more Christian a person is, the more he lives just for the glory of God. Et plus une personne mûrit dans sa chrétienté, plus une telle personne donc reflète la gloire de Dieu. Now let's examine the call to Christian living. Donc notre premier point ici c'est l'appel, l'appel à la vie chrétienne. We will look first at that call to Christian commitment. Nous verrons ici à ce niveau que c'est un appel à un engagement chrétien. 
Then we will look at the characteristics of Christian commitment. Et ensuite, nous verrons les caractéristiques donc de l'engagement chrétien. And then we will look at the consequences of Christian commitment. Et enfin, nous verrons la conséquence donc de l'engagement chrétien. And these are all clearly revealed in this extremely important text. Et nous voyons que ces éléments dont nous venons de parler sont clairement révélés dans ce verset soumis à notre étude ce soir. First, look at the call presented in this text for the committed Christian life. Premièrement, prêtons l'attention à l'appel à l'engagement chrétien. Here we may see the motive for being a Christian. D'abord, à ce niveau, nous verrons le motif qui nous pousse à être chrétiens. Or the reason for complete surrender to Christ and his will. Ou bien plutôt la raison qui pousse l'homme à la soumission complète de à Jésus-Christ et à sa volonté. In exploring this call, I want to call your attention to three words. En explorant donc cet appel, je veux que nous prêtions attention à trois mots. Two of them are found in the text. Les deux mots de ces trois parmi ces trois sont retrouvés dans ce texte. And the third one is a summary of an idea found in the text. Et le troisième est le résumé d'une idée bien claire dans ce texte. The first of these three key words is the word brethren. Le premier de ces trois mots qui constituent l'appel ici, c'est le mot frère. At the beginning of this call, Paul said, I beseech you therefore, brethren. Au début de cet appel, Paul dit, je vous exhorte donc, frère. Now, This means that he is writing to all Christians. Ce qui montre que Paul ici écrit à tous les chrétiens. Because the word brethren is not essentially a gender word here. Parce que le mot frère ici n'est pas qualifié par le, le genre. It is an inclusive word regardless of sex or regardless of gender. Et ici, il s'agit d'un mot inclusif, c'est-à-dire cela inclut les deux sortes de sexe. Referring to all members of the family of God through faith in Jesus Christ. Il s'agit donc de tous les membres de la famille de Dieu en Jésus-Christ. So he's not writing to blood brothers, but he's writing to brothers who are under the blood of Christ. Il n'écrit donc pas à des frères de sang, mais à des frères qui sont frères sous le sang de Jésus-Christ. And this is a very, very tender word. Et ce mot ici est un mot très tendre. By which he identifies every other person in the family of faith along with himself. Par lesquels Paul identifie toute autre personne faisant part de la famille de Dieu. See, brothers and sisters in Christ are those who are equally born right out of the nature and character of God through a new birth. Frères et sœurs en Christ sont ces personnes qui sont de façon égale nées du, 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 du Seigneur, du Dieu vivant, du Seigneur Jésus-Christ. So the call is based on the fact that we are all common family members in a forever family, the family of God. Donc cet appel, se basant sur le mot frère, nous met donc à un, à un point d'égalité, c'est-à-dire que nous sommes tous frères et sœurs dans la famille de Dieu. Then there's a second word on which he bases his appeal. Ensuite, il y a un deuxième mot sur lequel l'appel de Paul ici est fondé. In my English Bible, it is translated by the word beseech. Dans mon, ma version en anglais ici, cela est exprimé par le mot je vous exhorte ou je vous en prie. Paul says, I beseech you therefore, brothers. Paul dit, je vous exhorte donc, frère. Now, this is an even more tender word. Il s'agit encore là d'un mot tendre, n'est-ce pas? The kind of word you would expect when he makes such a strong appeal. Le mot, le genre de mot auquel vous attendez quand il s'agit donc d'un appel. This, in fact, is the verb form of the word that Jesus used to give a title to the person of the Holy Spirit. En réalité, c'est le même mot, c'est la forme verbale du mot que uh, uh, Paul a utilisé pour donner un titre au Saint-Esprit. Jesus called the Holy Spirit the paraclete. Paul, Jésus-Christ appelle le Saint-Esprit paraclete. And this is a compound Greek word. Il s'agit donc d'un mot composé, un made, mot complexe en grec. Made, avec, of, made of the verb that means to call. Qui vient du mot appeler. 
and a preposition that means alongside. Et de la préposition qui veut dire avec. And so the word actually that Jesus used for the Holy Spirit means one who can be called alongside of us at an instant's notice to give all he is and all of his resources to us and our situation. Donc le mot trans, tra, traduit par le mot exhorter ici donc vient de ce groupe de de de, de ce de ce mot composé qui traduit l'idée de, de, de faire appel à quelqu'un avec lequel vous bougez ensemble. And Paul appeals to this same gentle, tender word to begin his invitation to Christian living. Donc, avec ce mot tendre, donc, Paul fait appel aux fidèles, aux chrétiens, pour, au début de leur marche avec le Seigneur. Let me explain it again. Permettez que je puisse encore approfondir mon explication. The word is parakaleo. Le mot ici, le verbe ici, c'est parakaleo. Kaleo means I call. Et kaleo veut dire j'appelle. And para means parallel or alongside. Et para veut dire parallèle ou bien ce qui va ensemble. So here's what Paul is doing. Voilà ce que Paul est en train de faire. He is reaching out in his imagination to put his arm around all of his Christian brothers and sisters and draw them very close to himself to make this appeal. Dans son imagination, Paul donc fait appel aux fidèles, aux chrétiens, avec la main à leur épaule pour les attirer à lui dans un sentiment donc d'amour et des sentiments euh, d'affection. The word means to invite. Le mot veut dire inviter. To exhort, exhorter, or to entreat or beg, ou bien même pour, entre, pour, pour, pour demander pardon à quelqu'un. In fact, the Phillips paraphrase translates it, I beg you, my brothers. En réalité, la version Philippe va plus loin en disant, je vous demande pardon, so, mes frères. So here is the Apostle Paul gently, invitingly, begging Christians to do what they should do without having to be begged to do it. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Paul est en train donc de tendre la main avec compassion pour inviter les chrétiens à faire ce qu'ils devaient même faire en premier lieu sans même qu'on leur demande d'excuses ou bien de pardon. So this is a powerful appeal. Ah, donc, il s'agit donc d'un appel très puissant. Now, the third thing I want you to notice is the basis for this appeal. Le troisième point que nous voulons, je voudrais que vous voyez ici, c'est la base ou le fondement donc de cet appel. He says, I beseech you, brothers, by the mercies of God. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Again, the Phillips paraphrase says, I beg you with, wide, with eyes wide open to the mercies of God. Et donc la version Philippe même est beaucoup plus élargie en disant, je vous exhorte donc frère avec les yeux de compassion de Dieu qui sont grandement ouverts. What human being has not received an abundance of the mercies of God? Qui parmi nous quel être humain donc qui n'a pas reçu la grandeur ou la bonté, la, complète, la, la plénitude de la grâce et de la bonté de Dieu. In one of the Psalms, David said, God daily loads us with benefits. Dans l'un de ces psaumes, David dit que chaque jour, Dieu donc décharge cette bénédiction sur nous. Blessings are the commonly received good things of life. La bénédiction, donc, c'est quoi? C'est ce que nous recevons quotidiennement concernant les bonnes choses de la vie. Mercies are the special spiritual blessings of life. Mais et la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, ce sont donc les bénédictions spirituelles que nous recevons. And these mercies received from God by man form the basis for this appeal to Christian living. Et ces compassions ou ces, 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 ces compassions que nous recevons donc sont donc la base de notre vie chrétienne. We must note what Paul did not say. Nous devons donc comprendre ce que Paul n'est pas en train de dire ici. He did not say, my brothers, I lecture you on the basis of morality. 
Il n'a pas dit, mes frères, je vous donne donc des coups magistrales de la moralité. He did not say, I command you on the basis of law. Il n'a pas dit que je vous donne l'ordre sur la base de la loi. He did not say, I warn you on the basis of judgment. Il n'a pas dit non plus que je vous avertis sur les fondements de, du jugement. He didn't even say, I advise you on the basis of wisdom. Il n'a même, même pas dit que je vous, donne, je vous donne des conseils sur la base de la sagesse. Instead, he said, I Entreat you, I beseech you on the basis of the mercies of God. Mais écoutez ce qu'il dit. dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Now that appeal should reach any Christian heart. Alors donc, un tel appel doit pénétrer tout droit le cœur de tout chrétien qui écoute. Because we are forever in debt to God because of His mercies to us. Parce que vous savez, nous sommes tous, nous devons tous à Dieu à cause de sa bonté, sa miséricorde vis-à-vis -vis de nous. So this is the call to dedicated Christian living. Voici donc l'appel pour un chrétien engagé. Now let's see the characteristics of this kind of living. Quelles sont les caractéristiques donc d'une telle vie chrétienne engagée? I want to mention some six characteristics of this kind of life that are mentioned in the text. Permettez-moi de numérer ici selon le texte six caractéristiques d'une vie chrétienne engagée. First, this kind of living is voluntarily. Premièrement, une telle vie engagée est une vie, est un engagement volontaire. It, it involves a choice of each Christian's will. Cela demande un choix de la volonté de chaque chrétien. Paul said, I beseech you, brethren, to present your bodies a living sacrifice. Il dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. And this word present is another powerful word. Le mot présenter ici est très puissant. It calls for a one-time, once and for all, crisis act of commitment to the Lordship of Christ. Il s'agit d'un un, un, un engagement spontané, unique et ponctuel, qui se fait une seule fois. And the tense of the verb means that it occurs at one point of time in every believer's history. Le point, surtout le temps du verbe ici, montre que c'est... C'est un acte qui est opéré une seule fois dans la vie du croyant. Which means that at this point of time, the believer is to in effect pick up his life, place it in the hands of Christ, and take his own hands off of his own life. Ce qui veut dire que le croyant ici est exhorté à un moment donné de sa vie à remettre sa vie dans la main de Dieu une fois pour de bon. And this word had an Old Testament history. Et ce mot a un arrière-plan de l'Ancien Testament. When an Old Testament worshiper approached the gate of the tabernacle or the door of the temple to bring a sacrifice, lorsque les adorateurs dans l'Ancien Testament viennent au temple pour offrir leur offrande ou leur sacrifice, so that he could participate in the entire system of his religion, qui permettra à, à la célébration de toute la vie euh, religieuse d'alors, The divinely appointed priest would come out to meet him at the door or the gate. Le prêtre qui est choisi par Dieu vient croiser une telle personne à la porte. And the man would hold the sacrifice in his hands. Et celui qui vient offrir le sacrifice les tient dans ses mains. Extend it to the priest. Il est tend vers le prêtre. And here's the key word. Et voici le mot clé. He would then totally release it. Into the hands of the priest. À ce instant-là, il abandonne totalement le sacrifice dans la main du prêtre. Now, in the Greek translation of the Old Testament, the same word is used there for that act that is used here for what we are to do in yielding ourselves to Christ. Et donc, dans la tradition grecque de ce verbe en hébreu à l'époque, c'est le même verbe là qui est utilisé pour décrire cet acte qui est utilisé ici dans Romains chapitre 12. We are to pick up our lives by faith like I would pick up a cat. 
Il s'agit donc de prendre notre vie dans nos mains, comme si nous prenions un animal dans nos mains. And then I release it into somebody else's hands. Et que nous abandonnons cela dans la main d'une autre personne. And take my hands completely away. Et éloigner notre personnalité, notre main de ce que nous avons donné. Friend, have you ever done this as a transaction, a crisis transaction between you and Jesus Christ as your personal Lord? Bien aimé, avez-vous une fois déjà fait cela? Arrivé au point où vous abandonnez votre vie totalement dans la main de Christ? You find the same idea occurring several times earlier in the book of Romans. Vous verrez beaucoup de ces idées là se manifester à plusieurs reprises donc dans le livre de Romains. For example, Par exemple, in Romans chapter 6, dans le Romain, chapitre 6 the word yield, le, describing the same transaction, is used five different times. Le mot abandonner est utilisé presque cinq fois donc dans le verset, dans, dans le chapitre. And this transaction does not take place by chance. Et vous verrez ici, cette transaction n'est pas faite par le hasard. It is not a matter of compulsion. Il n'est pas un sujet d'obligation. It's a matter of simple and clear and decisive choice. C'est le résultat donc d'une action volontaire et simple. A transaction that is to be made now and forever at some one point of your Christian life. Une transaction qui doit se faire maintenant, à un moment donné dans notre vie et pour de bon. So it is voluntary. C'est donc volontaire. A second characteristic. Deuxième caractéristique. It is also total in nature. C'est un acte total. Look at the inclusive word bodies. Regardez le mot corps. I beseech you that you present your bodies a living sacrifice. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Now, why did Paul point to the body of the believer instead of the soul or the spirit or the heart? Alors donc, pourquoi Paul fait-il appel au corps, au corps du croyant, au lieu d'être peut-être son cœur ou bien son, son, son âme? You see, a person's body represents necessarily the entire person. En réalité, le corps représente l'entièreté de, de la personne. Where your body is, you are. Là où se trouve votre corps, là aussi vous êtes. Where your body goes, you go. Là où va votre corps, c'est de là aussi que vous partez. When your body belongs to somebody, you belong to somebody. Lorsque votre corps appartient à une autre personne, vous appartenez à une telle personne. You see, if God has your body, God has you. Donc, si Dieu a votre corps, effectivement, Dieu vous aura aussi. And the book of Romans is even more specific than that. Le, book, le livre de Romains est beaucoup plus spécifique que it, ce que nous venons de dire. It clearly says that you are to yield the particular members of your body one by one to Christ as Lord. Il dit de façon spécifique que nous devons donc soumettre à Dieu chaque élément particulier de notre corps. That means your ears are to be specifically surrendered. C'est-à-dire les yeux doivent être de façon spécifique soumis à Dieu. Your eyes are to be specifically surrendered. Les yeux doivent être spécifiquement soumis à Dieu. Your mouth and your tongue are to be specifically surrendered. La bouche et la langue doivent être spécifiquement soumis à Dieu. Oh, your shoulders are be to be specifically surrendered. Les épaules doivent être spécifiquement soumis à Dieu. Your hands, your knees, your feet. Les mains, les, 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 les genoux, les pieds. And even the private members of your body Et are to be surrendered to him. Et même les parties privées de votre corps doivent être soumis à Dieu. See, Jesus is either Lord of all of you, or he's not Lord at all for you. Le message est simple. Jésus est soit le Seigneur de toute en, de votre entièreté, ou il n'est rien du tout. See, you cannot do anything without using your body in life as we now know it. Voyez-vous, vous ne, vous ne pouvez rien faire sans votre corps tel que la vie est actuellement. If you look, you use your body. Quand vous regardez, vous utilisez votre corps. If you speak, you use your body. En parlant, vous utilisez votre corps. If you hear, you use your body. En écoutant, c'est votre corps que vous utilisez. If you touch, you use your body. Quand vous touchez, c'est votre corps qui est en action. If you sit, stand or walk, you use your body. Assis, debout, marchant, c'est votre corps qui travaille. 
If you smell in either sense of the word, you use your body. Même quand vous sentez, c'est votre corps qui est en opération. So everything you do in life as we know it, you use your body in doing it. Tout ce que nous faisons dans cette vie prison, nous la faisons, nous le faisons avec notre corps. So when Paul calls for the surrender of the body, he calls for the total surrender of you. Donc quand Paul appelle à la soumission, à l'engagement de notre corps, il est en train d'appeler, fait appel à un engagement total. So this kind of living is voluntary in nature. Une telle vie est donc volontaire. It's total in nature. Elle est totale. And number three. Et troisièmement. It is sacrificial in nature. C'est une sorte de vie sacrificielle. He says, I beseech you, brethren, that you present your bodies a living Sacrifice. Et je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Now, we seldom examine the words we use. Généralement, nous ne prêtons pas attention aux mots que nous utilisons. And the word sacrifice is a case in point. Et le mot sacrifice est l'un de ces mots-là. We use that word regularly or often and don't even know what it means. Nous utilisons régulièrement, mais très peu est ce que nous connaissons de, de son sens. You can hear the similarity between these two words. Vous verrez des similarités entre ces deux mots-ci. The word sacrifice and the word sacred. Le mot sacrifice et le mot sacré. The word sacrifice means to make the thing offered sacred. Le mot sacrifice veut dire rendre sacré ce qui est offert. It means that it is taken out of common use in society and made sacred to the purposes of God alone. Ce qui veut dire que la chose est prise du monde commun et mise à part, séparée, sacrée pour l'utilisation de Dieu lui seul. Someone said the book of Romans could be summarized in one symbol for each chapter. Quelqu'un dit ceci, que le livre de Romains peut être résumé en des symboles pour en ce qui concerne chaque chapitre. And usually as you read each chapter, you can clearly pick out the symbol that shows the meaning of the chapter. Et vous verrez ici que en lisant ce chapitre sous notre étude, vous pouvez déjà fait euh, voir l'idée de du symbole qui peut bien euh, exprimer le message ici. Well, the symbol of chapter 12 would be an altar. Le symbole donc du chapitre 12 sera donc un autel. Paul is asking you to construct an altar in your life and then climb up on the top of it, spread yourself out before God and make a total and complete unqualified surrender of yourself. To him. En réalité, voici l'idée que Paul André a véhiculée. C'est-à-dire qu'il faut faire de notre vie un hôtel et monter sur l'hôtel, nous étendre là-dessus, totalement sous la mission de Dieu, la soumission de Dieu pour être un sacrifice totalement soumis à Dieu. But he also tells us he said, this is a very peculiar kind of sacrifice. Mais il dit ici de façon claire qu'il s'agit d'une qualité de sacrifice totalement spécial. You see, every Jew was very familiar with the concept of sacrifice because of his entire past history. Vous voyez, les Juifs savent ce que le sacrifice veut dire parce que cela faisait part de toute leur vie. But he was familiar with sacrifices that were only effective if the sacrifice thing was put to death. Mais aussi, ils savent que très souvent le sacrifice est utile lorsque c'est un sacrifice déjà mis à mort. But here Paul says, I beseech you to present your bodies as a living sacrifice. Mais Paul ici de façon étonnante dit qu'il s'agit d'un sacrifice vivant. You see, this sacrifice is normally effective only if it conditions a person's lifestyle or his living. Ce qui veut dire que ce sacrifice est efficace si et seulement si cela conditionne la vie de tous les jours de la personne engagée. Not another peculiarity. Voici encore une autre spécialité de ce test. The Old, Te Old Testament sacrifices were brought to the priest. Les sacrifices dans l'Ancien Testament sont amenés au prêtre. But the Holy Spirit does not ask the Christian to bring a sacrifice. He asks him to be 
the sacrifice. Le Saint-Esprit ici, à travers Paul, n'encourage pas le chrétien à emmener un sacrifice, mais à être le sacrifice lui-même. And there's another peculiar distinction about this Christian sacrifice. Il y a encore une autre distinction en ce qui concerne le sacrifice du chrétien. All of the Old Testament sacrifices, the millions of them, were simply dumb animals brought dumbly to the altar. Tous les sacrifices dans l'Ancien Testament étaient simplement des objets ou bien des animaux muets, des animaux et tout court des animaux. But Paul says when you become this sacrifice, this is your intelligent service, so there's nothing dumb about it at all. Mais ici, Paul dit que dans ce, dans, ce, dans ce genre de sacrifice dont il parle, il s'agit de nous-mêmes et avec notre sagesse, notre intelligence y compris. Ce qui veut dire quelque chose qui est fait intelligemment, non pas comme un animal qui est soumis sans même comprendre ce qui s'y passe. I hope we have begun to see how absolutely massive, how absolutely monumental this call to Christian living is. J'espère que nous commençons déjà à voir l'image de de de, de l'ampleur et de la grandeur donc du sacrifice chrétien auquel nous sommes appelés. It is voluntary in nature. Il est volontaire en nature. It is total in nature. Il est compréhensible, c'est-à-dire total en nature. It is sacrificial in nature. Cela est sacrificiel. And it is absolutely special in nature. Et de façon absolue, il s'agit d'un sacrifice euh, 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 special spécial en nature. nature. He said, I beseech you, brethren, to present your bodies a living sacrifice. And the next word is holy. Il dit que je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et le mot suivant, c'est le mot saint. This word simply means totally set apart. Ce mot veut dire ce qui est totalement mis à part. Totally devoted to God. Totalement dévoué à Dieu. Totally made sacred to His person and His purpose. Totalement rendu sacré à Dieu et à sa personnalité. Now many people misunderstand this requirement. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette cette demande là. They they think it means that you become holy to get to Christ. Ils pensent que cela veut dire tu deviendras saint. Tu diras saint plus pour Jésus-Christ. No, the idea of the New Testament is you come to Christ to get holy. Mais l'idée dans l'ancien, dans la Bible, surtout le Nouveau Testament, c'est que tu viens à Christ pour être saint. Holiness is not the way to Christ. La sainteté ce n'est pas le moyen pour venir à Christ. Christ is the way to holiness. Mais Christ est le moyen pour arriver à la sainteté. For example, the Bible tells us to lift holy hands unto God. Par exemple, la Bible dit d'élever des mains saintes vers Dieu. And many people say, I can't do that because my hands are not holy. Et beaucoup disent, je ne peux faire cela parce que mes mains sont impures. But dear friend, that is the beautiful idea of the grace of God. Mais bien aimé, voici là une idée merveilleuse de la grâce de Dieu. Your hands are not holy. Nos mains ne sont pas pures. But when you raise them to devote them to Him, that makes them holy by the association you establish with Him. Mais quand nous levons nos mains vers Dieu, cela devient pur par notre association avec Jésus-Christ. So this life is special in nature. Dans cette vie donc est une vie spéciale selon it, sa nature. It makes the person bringing himself holy just by the act of his coming. C'est-à-dire cela fait que la personne devienne pure et saine par l'action même de venir à Dieu. Then there's a fifth characteristic of this Cinquième life. caractéristique de cette vie donc. Not only is it voluntary, il dit non seulement cela est volontaire, and total, total, and sacrificial, sacrificial, and special, spécial, but it is extremely reasonable. Mais cela est extrêmement raisonnable. Notice what Paul says. Regardez ce que Paul dit. Present yourself as a living sacrifice. Présentez votre personne comme des sacrifices vivants. Holy and acceptable to God. Saint et acceptable à Dieu. Which is your reasonable service. Ce qui est votre service raisonnable. Now the word translated reasonable is another very interesting word. Le mot traduit raisonnable ici est très intéressant. 
It's the Greek word logikos. C'est le mot grec logikos. We get several English words from this Beaucoup word. de mots en anglais ou en français même sont découlés de cela. The most important one is the word logical. Le plus important ici c'est ce que vous avez déjà discerné, le mot logique. This is exactly where that word comes from. Effectivement, c'est de cela que ce mot vient. In Greek, logikos. In English, logical. En, en anglais, c'est en français, c'est logique, et en grec, c'est logika. The word means reasonable. Le mot veut dire raisonnable. Or rational. Ou ce qui est rationnel. Or thoughtful. Ou ce qui est bien pensé. Or sensible. Ou ce qui est sensible. It was C. T. Stead, the great Christian, who made this statement. Et il y a un néerudit chrétien qui dit ceci. He said, if Jesus Christ is God, il dit si Jésus-Christ est Dieu and he died for me, et qu'il est mort pour moi, then there is I can do for him that to be a alors il n'y a rien que je puisse faire pour lui qu'on qu puisse appeler sacrifice. Quand je me surrender totalement à Christ en lumière de ce qu'il a fait pour moi, I am doing the most reasonable thing a human being could possibly do. Quand je m'engage et que je me soumets totalement en Jésus-Christ, à la lumière de ce qu'il a fait pour moi, alors je suis en train de poser là l'acte la, la plus rationnelle et la plus raisonnable qui soit. And then there's a last, a sixth characteristic. Et en fait, il y a sixième, la dernière caractéristique donc d'un tel engagement. This life is conditional in nature. Ici. Il s'agit d'éléments conditionnels. That means it does not happen automatically. C'est-à-dire cela ne se fait pas de façon automatique. There are conditions to be met. Il y a des conditions donc à, à, à remplir. And at this point, we find two conditions. Et là, il y a il s'agit de deux conditions. One is negative. La première est négative. The other is positive. Et la deuxième est positive. Look at the negative one. Regardez l'élément négatif de cette condition. And be not conformed to this world. Ne vous conformez pas au monde présent. Now there are two different Greek words that translate by the word conform. Il y a deux mots en grec qui sont qui forment le mot conformer ici. And they have slightly different meanings. Et selon un peu de nuances de de différence de 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 sens. And the interesting thing is that they are both used in verse 2 of Romans 12. Ce qui est intéressant c'est que les deux ont été utilisés donc dans le verset 2 de Romains chapitre 12. One of them, the negative one used here, pictures a person assuming an outward expression that does not come from inside of him. Et si le mot conformer exprime l'idée de quelqu'un qui démontre une image extérieure qui ne vient pas de sa vie interne. It has the idea of adopting an outward habit which is patterned after some definite outward model. Il s'agit donc de prêter l'image d'une forme extérieure qui a été empruntée de dehors et qui n'a rien à voir avec la nature interne même de l'individu. One paraphrase translation explains it perfectly. Une paraphrase exprime bien cette idée de conformer. It says, don't let the world around you squeeze you into its shape. Il dit ceci, ne laisse pas le monde qui t'entoure donc, te former, c'est-à-dire te, te, te former, te modeler en lui, en te donnant lui sa forme. Now, that is exactly what that negative command says. Et cela, c'est exactement ce que cette condition négative fait sortir. You see, the world, the godless world, is no friend of grace. Cela veut dire quoi? Le monde, le monde mondain n'est jamais l'ami de la grâce de Dieu. It is not the friend of God, it is not the friend of anything godly, it is not the friend of the Christian. Il n'est pas l'ami de Dieu, il n'est pas l'ami donc du, du, du chrétien. And the world has a shape or a mold or a pattern it wants to fit you into. Et le monde a une forme, un mold dans lequel il veut nous entraîner pour que nous puissions prendre la forme Paul, qu il, qu il propose. Paul clearly says here, 
Do not let the world take you and stuff you into its worldly shape. Donc Paul dit de façon littérale, chrétien, ne permet pas que le monde te prenne, te saisisse et donc te plonge dans lui son, son moule pour pouvoir donc te donner une forme, la forme que, pour laquelle Dieu ne t'a pas formé ni créé. Let me give an illustration of the two possibilities before we go to the positive side. Permettez donc que je puisse donner quelques illustrations avant que nous puissions avancer. There are two instruments in buildings that have to do with the temperature inside the building. Il y a deux sortes d'instruments qui sont utilisés donc dans le domaine de la température en construction. One is a thermometer. L'un c'est le thermo le le thermostat ou le thermomètre. Thermometer. It registers this one registers and reflects the temperature. C'est le thermomètre qui permet donc de, de prendre la mesure de la température d'un individu. The other one is called a thermostat and it regulates the temperature. Et le thermostat lui permet de réguler donc la température. And every Christian is of one kind or the other of these two things. Et le chrétien est l'un ou l'autre de ces deux choses-là. He simply registers and reflects the atmosphere of the world around him as one possibility. Le chrétien, par exemple, peut refléter et présenter l'atmosphère du monde dans lequel il se trouve. That means he lets all the outside atmosphere control and condition his life. Dans ce cas, il permet donc que l'atmosphère externe de ce monde vienne déterminer sa température. Or The other possibility, ou l'autre possibilité, by the control of a powerful Christ inside of him, he actually regulates the atmosphere around him by exerting Christ upon it. Par la présence du Christ en lui, le chrétien peut réguler la température dans le monde qui l'entoure. And this is the positive side of the command that is given here, the Et condition cela, that is positive. Et cela, c'est l'aspect positif de la condition qui est, a été émise ici. Negatively, Paul says, don't let the world around you squeeze you into its shape. Négativement, Paul dit, ne permet pas que le monde donc te forme, donne forme à ta personnalité. But positively, he says, but be transformed by the renewing of your mind. Toujours verset 2, il dit maintenant positivement en disant ceci, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. And this allows the Christian to be like a thermostat. Et cela permet au chrétien d'être comme un thermostat. This is a very, very important word. Cela est un mot très important. The word transformed is the Greek word that gives us our word metamorphosis. Le mot transformé ici, c'est le mot grec metamorphosis. And morphe means inner character. Morphe, c'est la nature interne de l'homme. And meta means change of. Et meta veut dire changement de. So this metamorphosis or transformation is a change from within that breaks to visibility on the outside. Donc, le mot transformé, donc, c'est le changement interne qui jaillit au dehors. This is the word that is used of Jesus in Matthew 17 and Luke 9. Et c'est le mot qui est utilisé concernant Jésus-Christ dans Luc chapitre 17, le verset 9. You may recall that he was on the top of a mountain with three of his disciples. Vous vous souvenez qu'en ce moment, il se trouvait sur la montagne de transfiguration avec trois de ses disciples. And as he was praying, et en priant, Suddenly, his, his face became white like lightning. Son visage a changé, devenu totalement blanc comme de l'éclair. And his garments became white and glistening. Et sa, 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 la vie qu'il avait sur lui est devenue totalement pure, clair comme de l'éclair. And the word that is used is that he was metamorphosed, he was transformed, transfigured. Et le mot utilisé transfiguré, c'est-à-dire métamorphosé. That is, the, the radiance of the divine nature in him came bursting through his body of common human flesh. C'est-à-dire que la gloire de Dieu 
a totalement rejailli depuis son être humain et cela était visible. In effect, he was like, he was like a light bulb. En réalité, il était comme une ampoule enflammée. When he went up the mountain, he was like a light bulb with no light in it. Et lorsqu'en partant, il était comme une ampoule qui n'avait pas de lumière. But it, while he was praying, it is as if his father touched the light switch and turned on the light and the inner light dormant in him came breaking through his humanity. Et au moment où il était en train de prier, c'est comme si le Père Céleste donc a touché l'interrupteur et la lumière en lui a jailli. This word is also used for a Christian. Et ce même mot est utilisé concernant le croyant, le chrétien. In a verse that I consider to be the most important single verse in the Bible for sanctification. Dans le verset que j'utilise, que moi je trouve comme le plus important concernant la sanctification. 2 Corinthians 3.18 2 Corinthians chapitre 3, Paul 3 said, verset 18 Paul said, but all of us Christians Paul dit que nous tous croyants, having had our faces unveiled, que ayant un visage voilé, and going on beholding as in a mirror the glory of the Lord Jesus, et en partant, regardant dans les miroirs pour contempler la gloire de Jésus-Christ, we are being changed, nous sommes en train d'être transformés, from glory to glory, de gloire à gloire. Wow. And the term being changed is the same word. Et le mot être en train d'être changé est le même mot ici utilisé. It means a character change is occurring within us so that it finally reaches visibility on the outside of us. Ce qui veut dire que la nature à l'intérieur de nous donc produit la transformation qui devient visible au dehors. And this text tells us that this transfiguration, this change, this inner character transformation is to take place in the life of every believer by the daily renewing of his mind. Ce qui veut dire que l'engagement le, 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 du chrétien, le sixième élément ici, est une vie transformée par le, le, la, le renouvellement de vie régulier que, régulier que nous avons avec le Seigneur. So this these are the characteristics of the committed Christian life. Nous venons donc de parler donc des caractéristiques du chrétien engagé. So we've seen the call to this kind of life. Nous avons parlé de l'appel de une telle sorte de vie. The characteristics of this kind of life. Les, caractér les caractéristiques d'une telle vie engagée. And now, finally, we want to examine the consequences of enfin, this kind of life. Nous examinons les conséquences d'une vie chrétienne engagée. Paul clearly tells us what will happen if we live this kind of life. Paul nous dit clairement ce qui se passera si nous vivons une vie chrétienne engagée. He says it is done that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Il dit que nous nous engageons pour que nous puissions connaître ou bien nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. And again, there are some incredibly powerful words in these closing Encore, statements. Il faut observer ici des mots très puissants, des mots qui sont remplis de sens, donc, dans cette dernière conclusion. Notice that Paul says all of this is in order that you may prove something. Remarquez ici que Paul dit clairement que tout ce qui est dit, c'est pour que vous puissiez prouver ou bien démontrer. And the word prove does not mean logical proof. Et le mot prouver ici n'est pas une preuve d'ordre logique. It means practical proof. Il s'agit d'une preuve pratique. Proof that comes to the heart and the mind and the spirit of the person doing it simply because he has done it and has found gratification in it before God. Preuve qui jaillit de la vie de la personne en action parce que une telle personne en a fait expérience avec le Seigneur lui-même. So one translation says in order that you may prove in practice that God's will is good and well pleasing and complete. Une personne dans sa tradition dit il a fait que vous, pu, pu, vous puissiez prouver dans la pratique que la volonté de Dieu est bonne. So every person who truly lives like this makes this discovery. 
Donc, une telle personne, toute personne qui vit une vie chrétienne engagée, fait la découverte dont nous parlons ici. First, that God's will is finally good. Par exemple, une personne engagée découvre finalement que la volonté de Dieu est bonne. Secondly, that God's will is finally well pleasing. Deuxièmement, une personne engagée finit par découvrir que la, vie, la, 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 la volonté de Dieu est agréable. And thirdly, that God's will is absolutely complete. Et finalement, une personne engagée finit par découvrir que la volonté de Dieu est complète, c'est-à-dire qu'elle est parfaite. Now think of those quickly at one, one at a time. Pensez à ces choses. God, rapidement. God's will is good. La volonté de Dieu est bonne. Has it occurred to you that the will of nobody else in the universe for you is good? Avez-vous découvert? Avez-vous découvert que la volonté il n'y a pas une autre personne sur cette terre dont la volonté sa volonté est bonne pour vous? Uh, Satan's will for you certainly is not good. La volonté du diable n'est certainement pas bonne. Vous, the will of your best friend for you apart from the will of God is not good. La volonté de votre meilleur ami, hormis la volonté de Dieu, n'est définitivement pas bonne. Even the will of those who love you most without the will of God is not good. Même la volonté de ceux qui vous aiment sans la volonté de Dieu n'est pas bonne. And worst of all, your own will for you without the will of God is not good. Pire encore, votre volonté sans la volonté de Dieu est dangereuse et n'est pas bonne pour vous. But when a person lives this life, he will prove in practice for eternity that the will of God is good. Mais quand une personne vit une vie engagée telle que nous l'avons exposée ici, la personne découvrira que la volonté de Dieu est bonne pour sa vie et pour l'éternité. He will equally prove that the will of God is finally well pleasing. Et la personne découvrira finalement que la volonté de Dieu est agréable. That means it will bring total gratification to the person who does it. C'est-à-dire cela accorde et donne une gratification totale à la personne qui la pratique. Although there may be many difficult times along the way. Bien vrai, il peut avoir des difficultés des difficultés par le chemin. He will find perfect satisfaction in finding and fulfilling the will of God. Mais une telle personne trouvera une satisfaction parfaite dans le fait de trouver et de vivre la volonté de Dieu. And finally, he will discover or prove in practice that the will of God is complete. Et finalement, une telle personne découvrira que la volonté de Dieu est totalement parfaite et complète. That means it will make your life finally totally sufficient ce qui veut dire que une telle vie sera une vie suffisante you will discover that god and his purpose are enough et une telle personne découvrira que dieu et son plan nous suffit colossians 2:10 describing the believer's position in christ colossiens chapitre 2 verset 10 décrit la position du croyant en Christ. Says you are complete in him. Et dit vous êtes parfait ou complet en lui. That means that nothing is left out that would make you total or complete. Ce qui veut dire que rien n'est épargné ou mis à part qui doit jouer le rôle dans votre perfection. When Jesus moved among men, he found partial people paralyzed and ill and sick and dead, and he made them whole. Comme Christ, pendant son séjour, en passant, quand il a trouvé des gens à moitié paralytiques ou malades, il les a rendus parfaits et complets. And this is a token of what he always is doing. Et cela, ce n'est que une petite, un petit goût. De tout ce qu'il peut faire. He is, still, he is still moving through time and history, finding half men and making them whole again. Il est toujours en marche dans l'histoire aujourd'hui, dans ce monde, cherchant des hommes à moitié, des hommes non complets, pour pouvoir accomplir la perfection en eux. Let me complete tonight's session by echoing again the powerful words of C.T. Studd. 
permettez-moi encore de terminer avec les mots de C.D. Stott. If Jesus Christ is God, si Jésus-Christ est Dieu, and he died for me, et qu'il est mort pour moi, then there is nothing I can do for him that deserves to be called a sacrifice. Alors il n'y a rien en moi que je puisse faire qu'on doit appeler sacrifice. When I yield my life back to him because of what he has done for me, quand je lui soumets ma vie à cause de ce qu'il a fait pour moi, I'm doing the most reasonable thing that any thoughtful human being could sensibly do. Je suis en train de faire la chose la plus raisonnable qu'un homme de sens and, puisse faire. And this is at the life, this is at the heart of the life of a disciple and a disciple maker. Et ceci est au centre de la vie du disciple et du faiseur du disciple. Thank you again for letting us share this time with you this evening. Merci encore de nous avoir donné l'occasion de partager avec vous ce soir. And may God bless, about, bless each of us to be on the course of this committed Christian life. Que Dieu nous bénisse et nous donne la grâce d'être parmi ceux-là qui vivent une telle vie engagée. Amen. There's cramped up here. In a concluding moment, uh, I want to bring one more idea out of the text before us. Dans ce moment de conclusion, il y a encore un autre point dans ce test donc qui mérite notre attention. When Paul gave his positive condition for living this life, quand Paul donne l'élément positif de la condition d'une vie engagée, he said, "Be inwardly transformed by the renewing of your mind." Il dit qu'il faut de façon interne être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Now, the word "renewing" means exactly to keep on making new by something happening on the inside of you. Le mot "renouveler" ici concerne quelque chose qui doit continuer à se renouveler régulièrement à partir de ce qui s'est passé à l'intérieur de notre vie. And the question that arises is, what is this process that is to take place inside of a Christian to renew his mind? Et la question est la suivante. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de renouvellement de notre esprit? Well, throughout the Bible, the devotional exercise is to read and study and meditate upon and incarnate the word of God. Dans toute la parole de Dieu, et cela revient à l'idée de méditer et donc de laisser la parole de Dieu s'incarner en nous. In other words, he is to live with the Bible in him as if he always has the Bible in his hand as he moves through life. Cela veut dire quoi? Qu'il s'agit de vivre en ayant la Bible en soi comme si on avait la Bible dans la main. Et lorsque nous bougeons ici, ça là. And this may well be the most important vocation of the daily Christian life. Certainement, ceci c'est la vocation la plus importante du chrétien de tous les jours. And it goes perfectly with the word disciple. Et cela va en harmonie avec le mot discipula. A learner, un an, un étudiant. A student, un étudiant. An understudy, et quelqu'un qui est sous l'étude. A scholar, un érudit. He is to learn the word of God. Il s'agit de quelqu'un qui étudie la parole de Dieu. He is to study the word of God. Et qui quelqu'un qui qui apprend la parole de Dieu. He is to meditate upon the word of God. Qui médite la parole de Dieu. That word means to talk it over with himself on the inside all the time. C'est-à-dire quelqu'un qui rumine régulièrement la parole de Dieu intérieurement. And he is to ask God to fix the word of God in his life so that it shows up automatically every time he moves. Et ta personne doit dire, demander à Dieu de permettre que la parole de Dieu soit gravée en elle de sorte que automatiquement cela peut jaillir à n'importe quel moment. David in describing the godly man, David en décrivant l'homme uh, de Dieu, said that this man meditates in God's word day and night. Il a dit ceci que l'homme de Dieu est celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Now, in a spiritual man's life, there's no struggle to do this. Et l'homme spirituel n'a pas de difficulté à faire cela. The struggle is to find time to fulfill his desire to do it. 
Le problème, c'est comment trouver le temps pour faire cela. Because he has a desire and a delight in the law, the word of God, on a day and night basis. Parce que généralement, l'homme de Dieu a le désir et le plaisir et l'amour de la parole de Dieu. One of the old mystics said, I am never happier than when I am in a nook with the book. L'un des anciens chrétiens et mystiques a dit ceci, que je n'ai jamais été plus heureux que quand je suis totalement lié. That is, every godly man needs a private place for daily examination of the Word of God in all those ways we mentioned. C'est-à-dire tout enfant de Dieu et toute personne engagée doit avoir dans sa vie privée un temps avec la parole de Dieu. And this produces the constant making new of the mind so that Jesus programs the person from the inside. De sorte que la vie d'une telle personne est régulièrement renouvelée. Et Jésus-Christ est à l'œuvre, à l'intérieur d'une telle personne, en train de programmer sa vie. In a computer age, I can use this illustration. À l'âge donc de dans notre âge de, de, de l'ordinateur, nous pouvons donner cette illustration. If you use any, if you leave any image on a computer screen long enough, si vous laissez une image sur l'écran de l'ordinateur très longtemps, it will burn its way into the computer tube. Cela va se fondre dans le tube du de l'ordinateur and no matter what program you draw up onto the screen of the computer et quel que soit le programme que vous faites, faites venir donc sur l'écran de l'ordinateur that image will bleed through that program l'image donc va toujours affecter le programme and this is the way a christian is to devote himself to the word of god c'est comme cela que le chrétien doit donc consacrer sa vie à la parole de dieu He is to so live in it that it burns its way into his character. Il doit vraiment vivre la parole de Dieu de sorte que cela donc rejaillit dans son caractère. And his life is daily renewed on the basis of the scripture he has mastered. Et sa vie est régulièrement renouvelée sur la base de l'écriture totalement assimilée. And let me conclude again by reminding you of the closing phrase of our text. Permettez-moi donc de clore avec uh, ces paroles de notre texte. All of this text is about the will of God. Tout ce texte concerne la volonté de Dieu. And we are to do the things counseled here in order that we may prove the reality of the will of God. Et nous devons faire tout ce qui est recommandé ce soir pour pouvoir prouver la réalité de Dieu. Let me repeat a, a somewhat familiar illustration. Permettez-moi de répéter une illustration qui peut être peut-être familière, un familier à vous. There was an American poet. Un poète américain. His name was Edwin Markham. Nommé Edward Markham. He, he lived in the state of Oregon. Il, il a vécu dans l'état de d'Oregon. Uh, uh, And he is one of my favorite Christian writers. Il était l'un de mes écrivains favoris. Because of the power of so many stories he told, so many poems he wrote. À cause de la puissance de plusieurs histoires et de poèmes qu'il a écrits. Uh, in this poem, a long narrative poem, a story in poetic form. Et dans l'une de ces histoires donc uh, de, de poète, he told of a very very wealthy businessman. Il a parlé d'un homme d'affaires très riche. Who who was extremely rich qui était extrêmement riche he owned a vast vast estate of land il avait une grande grande espace uh, de de terrain foncier he had become rich by greedily hoarding all of his wealth en réalité il est devenu riche par uh, uh, l'égoïsme he never shared with anybody il n'a jamais voulu partager And late in his life, Mais à la fin de sa vie, he awakened one morning un matin with a strange, strong impulse in his heart. Avec un sentiment étrange dans son cœur. He had never experienced this before. Il ne l'a jamais ressenti auparavant. There was the impulse to do something good for somebody. Il s'agit donc de d'un sentiment de faire quelque chose de bon pour quelqu'un. And he did not know what it meant. Et il ne savait pas de quoi il s'agit. Et il pensait que cela passerait. 
He went to his office. Il est parti à son bureau. Tried to bury himself in his work. Fait tout de s'engouffrer dans ses activités. Thinking that impulse would disappear. Pensant que ce sentiment finira. But instead, it got stronger and stronger and stronger as the morning went on. Mais au contraire, le sentiment s'accentuait au fil de la journée. Finally, he became so disturbed by it that he locked his office. He left his office and locked it. À la fin, il était tellement touché, donc il s'est enfermé donc, dans son bureau. And decided to go out on a long meditative walk over his estate. Je dirais plutôt il a fermé son bureau et il est sorti donc pour aller euh, prendre quelques temps d'air dans, dans son terrain, sur ce terrain, l'espace qu'il avait. And thinking that the beauty of the grounds would distract him and he would forget that impulse. Et il pensait que la beauté donc du champ, de l'espace libre lui permettait d'oublier ce qu'il ressentait. But it continued to grow and to grip his heart. Mais cela continua et cela continua à faire de l'effet sur son cœur. In his walk, he came to a crossroads. Dans sa marche, il rencontrait un un chemin. And he knew he he had not been down this other road in a long, long time. Il s'est rendu, rendu compte que depuis longtemps, il n'avait jamais passé par là. And so he just chose to turn left and walk that way. Et là, donc, il a fait un un détour pour passer par là. He came up a hill. Et là, il vit une petite colline. When he reached the top, he stopped to look at what was in front of him. Au dessus, il monta et il a commencé à regarder tout ce qui est au devant de lui. And then he saw it. Et il a compris. Down in the valley, before him, beside the road. Là, dans la vallée, there à côté was, de lui, there was an extremely poor, poor house. Il y avait une maison extrêmement pauvre. And he remembered that a carpenter and his wife and their five children lived in that little poor house. Et s'est souvenu que le menuisier, sa femme et cinq de ses enfants vivaient dans cette maison pauvre. And suddenly the idea leaped into his mind that showed him what he was supposed to do. Et là l'idée lui est devenue très claire, lui permettant le permettant de comprendre ce qu'il doit faire. So he turned around and walked hurriedly back to his office. Et donc après avoir fait tout, il est, il est reparti à son bureau. He made several phone calls. Il a fait quelques appels. And the next afternoon he called that poor carpenter. Et le jour suivant, il fit appel au au au, au charpentier. And he asked him to come to his office. Il lui demande de venir à son bureau. Well, the carpenter was shocked. Et ce dernier était totalement choqué. He wondered why he had been called. Il se demande mais pourquoi avait-il reçu cet appel? So he drove his poor car down to the parking lot of the wealthy man's office. Il a donc garé donc sa pauvre voiture dans la cour donc de de ce homme riche. And went in wondering what this was about. Ah, totalement troublé, ne sachant pas de quoi il s'agit, il s'est rendu donc dans le bureau. The wealthy man invited him in. Et l'homme l'a invité. Ask him to be seated. Demande de s'asseoir. And he sat behind his desk. Et assis donc à sa côté, à, 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 à ses côtés. And after they visited a few moments. Quelque temps de causerie. The businessman said, "Sir, I have a project for you." Il lui dit, le l'homme riche lui dit, j'ai un projet pour toi. And he pulled the drawer out of his desk. Et il fait sortir donc, il retire donc le tiroir de, de, de sa chaise. And he brought out a big rolled up piece of paper. Il fait sortir donc euh, un rouleau de, de papier. He spread it open on his desk. Il a étendu ça sur sa table. And said, come around and look at it. Il dit, viens regarder ceci. He said, this is a blueprint of a large, nice home. Il dit, ici, c'est donc euh, euh, le plan donc d'une très, très belle maison. It's to be built on my estate, off in that corner. Cela doit être construit sur mon terrain de l'autre côté. And he said, I want you to be the supervisor of building it. Je veux que tu sois le superviseur donc de cette construction. And he explained the dimensions of what he wanted. Et il a expliqué tout ce qu'il voulait. And then he gave him a check with the amount of money that would cover the exact materials that were called for in the house. Il a donné donc un chèque pour pouvoir couvrir donc les dépenses. And he said, when you finish, I want you to bring the key and the blueprint back to me as a finished job. Et il dit, tu reviendras avec la clé et le plan à, à, à la fin du travail. And so the man left with the blueprint and the key in his hand. L'homme est reparti donc avec la clé et avec le plan. And the check. 
et avec le chèque. And he went back to his home il est reparti chez lui à la maison. And called a surveying crew. A appelé donc uh, des, des ouvriers qui doivent travailler. And the next day they went out to the site and started surveying for the building of the house. Et le jour suivant donc ils sont partis donc pour faire l'exploration du terrain pour la construction. Then he called a crew to dig the foundation and place it. Donc il a appelé un autre groupe pour faire donc uh, les fouilles. And now he was ready to start building the house. Et donc il a commencé à construire. When suddenly it occurred to him. Et au moment donc à ce moment il se rend compte. I am my own boss. Que lui il était son propre patron. For the first time in my life, I have total control of this project. Pour la première fois de sa vie, il a autorité sur un projet. There's a lot of money involved. Il y avait beaucoup d'argent là-dedans. And with my skills, I could take some of that money out, put it into my pocket, buy inferior materials, and then hide them in the building. Et avec lui-même ses possibilités, sa sagesse, il peut donc uh, soustraire un peu d'argent et puis mettre de côté pour aménager lui-même sa maison. And so this is what he did. Et c'est ce qu'il a fait. When he purchased the lumber, he bought a lesser quality lumber. Quand il a acheté des bois, il a acheté des bois de très peu de qualité. The same of the windows. De même que les fenêtres. The roof. Et même le toit. Every part of the house. Tous les éléments de la maison. But he skillfully covered up. Et il a couvert cela. What he had done. Avec uh, avec ingéniosité. And when it was finished, et quand il a fini, he backed off and looked at it. Il s'est retiré, il a regardé, and realized that nobody could tell what he had done. Il s'est rendu compte que personne ne peut savoir ce qu'il a fait. So he rolled up the blueprint. Et après donc il a il a envoyé le, le il a pris le plan. Took the key. Pris la clé. And drove back to the wealthy man's office. Il est revenu office. à la maison au bureau de cet homme riche là. He went in and sat down. Il est parti et s'est assis. And the man asked him, "Is the job done?" Le monsieur lui dit, "Est-ce que le travail est fait?" He said, "Yes, sir, as you requested." Il dit, "Oui, tel que tu l'as demandé." And he laid the blueprint down on the desk and placed the key beside it. Il dépose donc le plan et la clé. And the wealthy man said, "I want to thank you for a job well done." Et l'homme dit, "Merci pour ce travail bien fait." Now I will reward you. Maintenant je veux te je vais te payer cela. And he opened his desk again. Il ouvre donc son tiroir. And pulled out the title deed to the house. Et il prend le titre foncier de la maison. And he signed the title deed of the house over to the carpenter who had built it. Et il signe donc le dossier au nom donc de, du bénéficiaire. He said, "You see, sir, it was my intention to build a house for you that you and your family would live in for the rest of your life." Il dit, mon frère, en réalité, mon intention c'est de construire une maison pour toi qui serait à toi dans laquelle toi et ta famille vous allez vivre. What is the idea of the story? Quelle est l'idée de cette histoire? There is a master plan for your life. Il y a un plan, un plan pour ta vie. There is a divine blueprint God intends you to live by. Il y a un emprunt, c'est-à-dire un plan directeur qui vient de Dieu, par lequel Dieu veut que vous viviez. If you fail to do it, si tu échoues, by indifference, par l'indifférence, or by ignorance of the contract, ou bien par l'ignorance du contrat, or by willful cheating, ou bien par une tricherie volontaire, you cheat the big boss. Non seulement vous voulez le grand patron, you cheat your own larger family, mais vous voulez vous-même votre famille, but most of all you finally cheat only yourself. Mais en réalité, à la fin de la journée, vous n'avez volé qu'une seule personne et c'est vous. Would it not be wise serait, ne serait pas vraiment sage to follow the counsel of this text de suivre le conseil de ce test and prove in practice et prouver en pratique that God's will, que la volonté de God's Dieu, will, la volonté de Dieu, is good, est bon, well pleasing, agréable, and complete, et parfait. Again, God bless you. Encore, je vous dis merci.